dear students plus 2 accounting in the second chapter aya partnership accounts basic concepts in the chapter le kaniya class le nammal padichathu some important calculations adhaayad interest on capital enna topic aanu adile opening capital balance is not given enganeyana interest on capital calculate cheyuga ennaanu nammal padichathu ee class il calculation of interest on drawings enganeyana interest on drawings calculate cheya ഏതെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് എപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ വിഡ്രോവൽസ് മെയ്ഡ് ബൈ പാർട്ട്ണർ ഈസ് ചാർജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന തുകയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം എന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ അത് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതുമുള്ളൂ അങ്ങനെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അബൌട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ടു ബി റിമംബേഡ് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഇസ് ആൻ ഇൻകം ടു ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണറിൽ നിന്ന് ഫേമിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടത് ഇൻകം ആണ് ഈ ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് ഇൻകം ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമതായി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓർ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രികൾ ഒന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതല്ല ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻട്രി പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അപ്പോൾ പാർട്ട്ണറുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ടു ക്ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് പാർട്ട്ണറിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻട്രി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രികൾ ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് എൻട്രി നമ്മൾക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ വരുന്നുള്ളൂ അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ
ഇനി കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസിലേക്കാണ് ദർ ആർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ വെയ്സ് ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കേസസ് ആണ് വരുന്നത് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ഗിവൺ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമായ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റായി നൽകുന്ന രീതി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ നോട്ട് ഗിവൺ എന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്തത് എന്ന് തരാതിരിക്കുന്ന കേസാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന കേസാണ് രണ്ടാമത്ത് തേർഡ് കേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസ് ഒരു പാർട്ണർ തന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പല എമൗണ്ടുകൾ പല തവണയായി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നിലേറെ തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നിലേറെ തവണ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പല തുകകൾ ആകുമ്പോൾ അതിന് പല തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറാം പല തവണ പല പാർട്ട്നേഴ്സിന് പല തവണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ കേസിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ഡിഫറൻറ്റ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസ് നാലാമതായി ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ എവറി മന്ത് ഓർ ക്വാർട്ടർ എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത തുക വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ഒരു നിശ്ചിത തുക വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ അതിനെന്തെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നാല് ഡിഫറൻറ്റ് കേസസ് ആണ് ഓരോ കേസും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കേസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ഗിവൺ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ രണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോവിങ്സ് അറ്റ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ടു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഇവിടെ പീരീഡ് എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണോ വിഡ്രോവൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് മുതൽ ആ ഇയറിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെ എത്ര മാസമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയും മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോവിങ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് ബൈ ട്വൽവ് പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ടു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ അതാണ് പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം എക്സാമ്പിൾ ടിൻസി ആൻഡ് അശ്വതി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു വൺ ടിൻസിയും അശ്വതിയും രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്നിലാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പാർട്ണർ ആയിരിക്കുന്നവർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ടിൻസി വിത് ഡ്യൂ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ടിൻസി എണ്ണായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു ആൻഡ് അശ്വതി വിത് ഡ്യൂ റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതേസമയത്ത് അശ്വതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന്
ഒൻപത് ശതമാനം ഒൻപത് ബൈ നൂറ് എടുത്തു ഇൻറ്റു പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ടിൻസി വിഡ്രൂസ് റുപ്പീസ് വിഡ്രോസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓൺ ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ടിൻസി എണ്ണായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനാണ് അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആ വർഷം സോ പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് ഫ്രം ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ടു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആയ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ അപ്പോൾ ഒന്ന് എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ആ വർഷം അഞ്ച് മാസമാണുള്ളത് അപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് അഞ്ച് മാസം വന്ന് കിട്ടുന്നു സോ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപ എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഒൻപത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പീരീഡ്സ് അഞ്ച് മാസം അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് ടിൻസിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇതുപോലെ അശ്വതിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അശ്വതിയുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് അശ്വതി വിഡ്രോസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓൺ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒന്ന് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി സോ പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് ഫ്രം ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ടു മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് മാസം അപ്പോൾ അശ്വതിയുടെ വിഡ്രോ എന്നുള്ള പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമാണ് സോ മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് ആറായിരം ഇൻറ്റു ഒൻപത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇതാണ് അശ്വതിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇത്രയുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കേസാണ് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ആകെ പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് എത്ര മാസമാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്ത കേസിലേക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ് സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ നോട്ട് ഗിവൺ എന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്തത് എന്ന് തരുന്നില്ല എമൗണ്ട് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗിവൺ In this case, date of withdrawal not given. Hence, it is assumed that the drawings were made evenly throughout the year. That is, in this case, how much money is withdrawn from the withdrawal? The rate of interest is the rate of interest. But the rate of withdrawal is the rate of interest. The rate of interest is the rate of interest. So, here, we assume that the rate of withdrawal is the rate of interest. The assumption is that the drawings were made evenly throughout the year. ഈ വർഷം പല തവണയായിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കാതെ പല തവണയായിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് വിഡ്രോവൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡ് ഓൺ ദ ഹോൾ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോവിങ്സിന് ആറ് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഉദ്ദേശക്കണക്കിന് ഏകദേശം ആറ് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരു തവണയല്ല വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നിലേറെ തവണ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം വർഷം മുഴുവനും പല തവണയെ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ എല്ലാം കൃത്യമായ ഡേറ്റ് റെക്കോർഡഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മൊത്തം ഡ്രോവിങ്സിന് ഏകദേശം ആറ് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഡ്രോവിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഈവൺലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ വർഷം മുഴുവനും പലപ്പോഴായിട്ട് പല സമയത്തായിട്ട് വിഡ്രോവൽ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ദറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു തിയറി ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ പീരീഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്ക് നാ സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഡ്രോവൽ തരാത്ത എല്ലാ കേസുകളിലും ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും പല ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് ഇത് ആവശ്യം വരും അപ്പോഴെല്ലാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഡ്രോവൽ കൃത്യമായി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നടത്തും അപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോവിങ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പീരീഡ്സ് ഇൻ മന്ത്സ് ബൈ 
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ആ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പരിഗണിക്കണം അതോടൊപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് എന്നും അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇവരുടെ വിഡ്രോവലിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോവിങ്സ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗിവൺ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോവലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ബട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ണർ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ പക്ഷേ രണ്ട് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെയും വിഡ്രോവലിൻ്റെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഹെൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി ചാർജ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അനുസരിച്ച് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ തരാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെയും വിഡ്രോവലിന് ആറ് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് ആൻസർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോവിങ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് നാഫിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നാഫിയുടെ വിഡ്രോവൽ തുക ഒൻപതിനായിരം രൂപ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻ ടു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആറ് മാസമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് അപ്പോൾ ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒൻപതിനായിരം ഇൻ ടു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻ ടു ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് നാഫിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അതുപോലെ നെഹലയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് നെഹല ആകെ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻ ടു ഇവിടെയും പീരീഡ് ആറ് മാസം തന്നെ ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻ ടു ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഇതാണ് നെഹലയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ കേസസ് ആണ് ഈ രണ്ട് കേസസും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് കേസസ് കൊണ്ട് അത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിൽ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ എക്സർസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു